Retrospektivní výstava To a jen snicí rebelka v Praze. Tady ve Valčtejnské jízdárně se stala kulturní událostí roku 2021. Kdyby nebylo období pandemie, tak by tady určitě teď stála dlouhá fronta zájemců. V tom pandemickém světě se boj o vstupenky odehrával na internetu a vyprodáno bylo na mnoho a mnoho týdnů dopředu. Přicházeli sem i ti, kteří jinak do galerie nezavítají celý rok. A není divu, To a jen byla skutečně naprosto mimořádnou a jednou z nejvýznamnějších umělkyní 20. století. To a jen byla mimořádná tím, jaká byla žena, byla mimořádná tím, jaká byla malířka, tím, jaká byla umělkyně i tím, jaký život žila. To a jen vlastně se stala hned od, od raných let součástí české avantgardy, těch nejdůležitějších avantgardních skupin. Prosadila se i v Paříži po válečném období. Byla zakládající členkou České surrealistické skupiny. V poválečním období byla jednou z nejdůležitějších členek Pařížské surrealistické skupiny, které si velmi vážil André Breton. Považovali, dokonce ji definoval jako přítelkyni mezi ženami. Měl k ní velice blízko a opravdu i ta mladší generace pařížských surrealistů k jen vzhlížela jako k velké osobnosti. A to jen celý život vlastně nedělala žádné kompromisy, žila velmi svobodně, svobodně tvořila, snažila se vyjádřit to, co zajímalo surrealisty, to znamená ty hlubší obsahy, to, co je za tou viditelnou realitou, to, co se obvykle nezobrazuje. Takže to všechno vlastně tvoří z její osoby, z jejího díla velmi mimořádnou osobnost a to v celosvětovém měřítku. To a jen se narodila v roce 1902 jako Marie Čermínová. Už v 16. odešla z domova, pracovala jako dělnice v továrně na mídlo a tři roky studovala malbu na umělecko-průmyslové škole. Pseudonym To a jen začala používat ve svých 21 letech a vymyslel jí ho další slavný Čech, pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Už rok předtím přišel další zásadní moment pro její tvorbu. V roce 1922 ve svých 20 letech se na ostrově Korčula v dnešním Chorvatsku seznámila To a jen s malířem, fotografem, grafikem a básníkem Jindřichem Štyrským. Oba se stali členy avantgardního hnutí devět sil a v polovině 20. let společně odjeli do Paříže. Tam vytvořili vlastní umělecké hnutí – artificialismus. Používali různé šablony, stříkací pistole, velmi invenčně vlastně pracovali e, s tou samotnou e, s tou formální stránkou, ale zároveň vlastně zdůrazňovali, že jejich obrazy nejsou, geomet, nejsou abstraktní, že mají obsah, že, že jsou to vzpomínky, emoce, vyjádření nějakých reminiscencí, sami říkali vzpomínky na vzpomínky, vyjádření nějakých hlubších emocí, vzpomínky třeba na nějaké cesty, takže jsou tam vždycky, je tam vždycky nějaký reálný základ. Na začátku 30. let začíná do kompozic to a jen prosakovat neklid, podvědomí a také erotismus. To a jen oslavuje bující přírodu a některá díla z tohoto období se vlastně dají brát i jako předzvěst surrealismu. To platí třeba o obrazu Severní krajina, který mimochodem to a jen v roce 1932 vystavovala přímo vedle děl slavných surrealistů, jako byli Salvátor Dalí, Max Ernst, Alberto Giacometti nebo Joan Miro. Tvojen druhou světovou válku strávila a prožila ve své garzonce na Žižkově, kde vlastně po velkou část skrývala i básníka Jindřicha Heislera, který přistoupil do skupiny v roce 1938 a byl židovského původu a odmítl nosit židovskou hvězdu a uchýlil se do ilegality a vlastně Tvojen mu svým způsobem zachránila život. Také Tvojen vyjadřovala vlastně tyto trauma válečné samostatně ve svých e, obrazech a kresbách a k těm nejdůležitějším Cyklům patří cyklus Střelnice, kde Twain propojuje, což je pro ně typické, tu agresivitu, kterou prožívá s dětským světem. Ten cyklus Střelnice velmi krásně vlastně vyjadřuje to, tu hloubku toho zasažení, toho traumatu vlastně do samotné schopnosti člověka nějakým způsobem snít, projektovat se do budoucna, překračovat nějakou čistě animální rovinu o svého bytí. K té obecné katastrofě se přiřadila taková soukromá v jejím životě, protože zemřel jen tři štýrský v roce 1942 a to je na to reagovala obrazem Smutný den a o rok později ještě obrazem Zámek na zámku Lakost, což byla vzpomínka na jejich společný zájem o dílo Markýze de Sade. Tam opět propouje tu agresivitu té doby ve formě toho šakala, který je 
jenom nakreslen na té omítce vlastně té stěny, ale jednou jedna jeho tlapa vlastně reálně vykračuje z té stěny a rdousí tu holubici, takže tam krásně i propojuje tu imaginaci realitu, co je reálné, co je irreálné a jako by vyjadřovala to, že za války ta imaginace předčila tu realitu, že to násilí je mnohem větší, než bychom si dokázali představit. Tvojen se od, v roce 1947 odstěhovala trvalé do Francie, odjeli spolu s Jindřichem Heislerem a stali se vlastně součástí té pařížské surrealistické skupiny. Jezdili s nimi i na prázdniny a k těm hlavním destinacím patřila Bretaň, kde vlastně Tvojen vytvořila celou řadu velmi zajímavých obrazů, ať už přímo tam nebo potom inspirovaná tím pobytem, protože ji fascinovalo vlastně ta přítomnost živlů, burácející oceán, křik kratsků a sbírali to, co to, co to, ten oceán vyplavil, tak to všechno zachytila vlastně v cyklu krezeb ani křídla, ani kameny, křídla a kameny. Marie Čermínová alias Toajen umírá v Paříži v roce 1980. O dalších 40 let později jsou její díla hitem českých uměleckých aukcí. Za obraz Cirkus v roce 2021 nový zájemce zaplatil skoro 80 milionů korun. Toajen je jedna z, z mála umělkyň vlastně toho hnutí surrealismu a vlastně toho umění začátku 20. století. Je o ní poměrně velký zájem mezi i institucemi v zahraničí. Ta výstava určitě zvedne povědomí o její tvorbě a jejím životu, takže je to určitě pro její dílo přínosné. Nicméně je pravda, že to je jen se řadí i k těm umělcům českým, kteří tvořili v Paříži. Těch umělců nebylo mnoho a vlastně většina z nich je tím pádem vyhledávanými umělci mezi sběrateli. Ta výstava je pozitivní, ale zároveň je důležité říci, že to jen už jako sama o sobě je významná postava v tom, ať už v českém kontextu umění, tak i tom světovém. A důkazem toho byly i desetitisíce lidí, kteří navštívili nedávnou velkou retrospektivní výstavu To a jen nejenom tady v Praze, ale také v Hamburgu a v Paříži.